Salve a tutti Blazers e benvenuti in una nuova puntata della serie di sopravvivenza. Allora, siamo alla puntata numero 94 e come potete sentire io sono molto raffreddato, ho la voce molto nasale in questo momento, ma nonostante questo registro volentieri, cioè finché non avrò un febbrone da cavallo che tipo sono costretto a stare a letto 24 ore su 24... Allora registrerò, non c'è problema, anche se ho questa voce talmente fastidiosa che eh, mi sto sul cazzo da solo. Ma comunque sia, allora, puntata 94 vuol dire che siamo molto vicini alla puntata numero 100, nella quale vorrei fare un tour di tutta la base per far vedere tutte le costruzioni eh, sia ai nuovi iscritti che non hanno recuperato le vecchie puntate della serie sia per gli iscritti di vecchia data perché comunque secondo me è molto carino fare un tour di tutto quello che abbiamo costruito in ben 100 puntate che non è affatto male e sarà anche molto bello per me, sarà molto nostalgico quindi non vedo l'ora di registrare questa puntata però, però per arrivare a questa puntata Vorrei eh, riempire le puntate rimanenti facendo determinate cose Che non so se spoilerarvi, magari non ve le spoilerò tutte Però c'entra sempre il nether Vorrei andare prima di tutto nel nether, resettare questo cazzo di nether E questo perché subito dopo le, le, la puntata 100 vorrei dedicarmi alla cattura Non alla cattura, al farming diciamo dei Wither Skeleton Per avere le teste del Wither e creare il Wither Boss, che sarà, diciamo, il primo obiettivo nella serie post puntata 100. Il Nether però è un grande problema, perché ragazzi abbiamo provato a cancellare la cartella della dimensione, come sapete, e non ha funzionato. Io ho provato, provato a costruire un nuovo portale, esattamente su questa isola qui, che è comunque a una buona distanza dal vecchio portale che si trova qui, ma rimanda sempre allo stesso posto, perché io pensavo che lasciando una distanza di 128 blocchi si arrivasse in un nuovo punto del nether, in realtà è viceversa, se tu nel nether crei un nuovo portale a 128 blocchi, sbucherai in un nuovo punto dell'overworld, distante dal punto in cui sei entrato la prima volta, ma a noi questo non interessa, per creare un portale che connette eh, diciamo, questo mondo a un nuovo punto del nether dovremmo in realtà lasciare 1024 blocchi di distanza pensate un po' la pazzia pensate che ognuna di queste mappe e vi faccio vedere una mappa è così è larga 128 blocchi per cui eh, facciamoci due calcoli rapidi qua c'è il portale e qua eh, siamo alla distanza di facciamo Vabbè, quasi 700, circa 700 blocchi, ancora non basta, dovremmo andare ancora più in là, tipo quasi dove c'era il deserto, non so se, ricordate, se vi ricordate, dovremmo andare fino a quasi lì per creare un nuovo portale, che è una pazzia, perché se dico io adesso esco di casa, voglio andare al nuovo portale del Nether per andare all'inferno, ora che ci arrivo ci vuole un quarto d'ora, è pura follia. Altra cosa che ho provato a fare è sostituire la cartella DIM... Eh, trattino 1 che vabbè poi è dim meno 1 eh, ma comunque sia si capisce ho eh, provato a sostituirla con la stessa cartella ma di un altro mondo in modo da eh, copiare i file di un altro nether e vedere se così si rinnovava in realtà non ha funzionato la cosa perché appena entri nel portale il portale resetta diciamo tutto il nether e ricarica quello di questo mondo e quindi finiamo sempre in quel punto il che significa che ci è andata molto male con il nether e che ahimè ce lo dobbiamo, ce lo dobbiamo tenere perché non, non c'è altra soluzione se non quella di andare a 1024 blocchi di distanza. Per cui ragazzi nell'immediato vorrei fare un'altra cosa, vale a dire la famosa montagna russa di cui si parlava tempo fa slash eh, ferrovia, allora qua però devo andare in cantina mentre parlo. Perché vorrei fare quindi un sistema di trasporto che mi possa fare, far fare un tour della base, una panoramica diciamo anche in vista dell'episodio 100 per l'appunto, ma allo stesso tempo voglio un sistema di, di binari, diciamo di rotaie che mi possa portare un po' ovunque eh, all'interno del mio mondo. Perché appunto vorrei tipo andare 
eh, al portale del land per esempio senza dover correre nella foresta ma magari venendo trasportato comodamente o cose del genere per esempio raggiungere eh, il com'è che si chiama il nuovo dungeon sottomarino che non si chiama dungeon però si chiama in un modo che non mi ricordo più vabbè chi se ne frega ho preso i lapis sì e quindi vorrei fare questo progetto per realizzare questo progetto bisogna fare dei passi intermedi incominciando dal provare a incantare nuovi libri perché ci faranno comodo per esempio Vabbè, power, mm, non mi serve un granché. Uh, questo feeder falling mi sta veramente sugli zebedei. E qua non abbiamo già più il livello 30, quindi non possiamo avere uh, gli incantamenti di livello 3. Vabbè, peccato. Vorrei quindi fare degli attrezzi potenti per poter andare adesso in miniera raccogliere tanti diamanti dopodiché vorrei ovviamente rifare l'armatura tra l'altro anche la, la chest plate si sta esaurendo quindi dovrò pensare a riparare questa e a rifare i gambali di diamante voglio farmi tutto il set di attrezzi in diamante assolutamente e un po' di picconi in modo poi di andare nel land a picconare l'ossidiana e con l'ossidiana fare una farm di oro che probabilmente avrete già visto tutti in altri video di altri youtuber e che voglio fare anch'io appunto per avere l'oro necessario a costruire la rotaia perché il ferro ne abbiamo già in abbondanza, la farm ne produce un sacco ci serve anche una farm d'oro più eh, anche la redstone, però la redstone è in minima quantità non è eh, così rilevante quindi ragazzi, detto ciò Vediamo se posso sprecare un incantamento su un piccone di ferro, perché non vorrei consumare tutto questo bel piccone di diamante, preferirei di no. Tipo efficienza 4, però non la vorrei sprecare così efficienza 4, non abbiamo un'efficienza... Efficienza 3 fiamma 1, che cazzo me ne faccio? Um, un'efficienza 3 e basta, tipo qui... Ok, beh, possiamo utilizzare questo, benissimo. Ottimo, quindi andiamo a mettere l'efficienza 3 sul piccone di ferro, dopodiché andiamo a scavare e cerchiamo diamante, perché ne ho un bisogno immediato. Quindi, così, e abbiamo il nostro piccone da poter utilizzare a manetta proprio nelle miniere, senza dover preoccuparci di sprecare l'altro. E la miniera la faremo esattamente nella cupola di vetro che abbiamo costruito qualche puntata fa. Là vedete anche il portale di cui eh, no, vi parlavo prima, perché ha fatto appunto quell'esperimento, ma non ha funzionato. Mentre, appunto, voglio utilizzare questa cupola per scavare una nuova miniera. Dato che la miniera sotto la base è già stata sfruttata abbastanza, preferisco farla, eh, farne una nuova in un nuovo punto in modo da essere sicuro di, di trovare più materiali insomma allora devo entrare qua assolutamente ottimo e appunto qua in mezzo inizierò a scavare per fare questa nuova miniera lo so che rischio di scavare così perché potrei finire nella lava però abbiamo il water bucket quindi in caso lo potrò utilizzare prontamente eh, non ho gli scalini me li sono totalmente dimenticati ai ai ai, vabbè, troveremo un altro modo per risalire. Continuiamo a scavare. Voglio raggiungere sin da subito una profondità di 12, ma ci siamo già addirittura, eh beh, perché siamo sott'acqua, quindi ci siamo già arrivati, e quindi a questa profondità avremo più possibilità di trovare, per esempio, i diamanti, il che è molto GG. Sarebbe molto comodo l'essere sbucato in, in un canyon o qualcosa del genere purtroppo non ci è andata così bene però già subito qui ci sono materiali soprattutto la redstone che ci servirà anche se non in grosse quantità ma ci servirà quindi la prendo più che volentieri e attenzione diamante subito guardate qua quanti blocchi ho fatto no sul serio tipo una, una dozzina, una quindicina di blocchi subito diamante è il mio giorno fortunato ragazzi è il mio giorno fortunato questo eh, allora, prima di tutto 
A questo punto switchiamo con questo piccone, perché ha fortuna 3, quindi ci darà più drop, sperando che non ci sia lava sotto e sperando che non sia l'unico blocco. Proviamo. Ok, un altro c'è, intanto ne abbiamo già 3. Ottimo. 4, mamma mia, questa sì che fortuna. Qua ne abbiamo presi uno, uno solo, vabbè, fa niente. E qua altri 4, wow. Wow, wow, wow. Con quattro blocchi abbiamo 12 diamanti. Quindi abbiamo triplicato, diciamo, il, il nostro guadagno di diamanti. Wow, niente male. Tra l'altro mi servirà almeno un diamantino per questa chestplate. Me ne serviranno eh, sette, giusto? Sì, sette per fare i pantaloni, quindi siamo a otto. E poi almeno altri quattro per fare ascia e, eh, come si chiama, pala di, di diamante. Sono rincoglionito per l'influenza, cercate di capirmi. E magari altri, non lo so, altri tre minimo per fare un altro piccone di diamante perché voglio andare a scavare l'ossidiana come vi ho detto e sarà un lavoro molto eh, faticoso, lungo e richiederà sicuramente più di un piccone perché si esauriranno tutti a meno che non continui a riparare lo stesso piccone ma non lo so sinceramente e qua sono sbucato in una miniera abbandonata wow questa... Cioè, guardate, non ho fatto molta strada. Vedete ancora la, la torcia iniziale là, là in fondo? Mentre balbetto tantissimo, perché non ce la faccio più per l'influenza. Non ho fatto così tanta strada, eppure siamo già sbucati in una miniera abbandonata, il che è un grande colpo di fortuna, ragazzi. Veramente ottimo punto in cui scavare, l'ho azzeccato in pieno. Allora, qua direi che non c'è assolutamente niente di interessante... Sì, c'è il carbone, posso prendere un po' di carbone, però eh, non è, diciamo, una risorsa così rara. Però lo prendiamo volentieri. Eh, dove era l'altro? Eccolo qui. Ed eccolo qui. Là c'è il ferro, però il ferro non ci interessa assolutamente. Anche se prima l'ho preso, ma in realtà ne abbiamo tantissimo, quindi non ci interessa. E le rotaie, sì, ne posso raccogliere un po', ma alla fine quando le crafteremo, ne crafteremo in quantità industriale, quindi non è un problema. E qua... C'è altra redstone. Molto, molto bene. Allora, prendiamo questa redstone. Mentre siamo ancora a una, una profondità di 11. Quindi siamo scesi ancora un po'. E quindi qua sarebbe perfetto per trovare altro diamante. Oh, un altro collegamento, un'altra miniera. Cioè, è tipo un'altra zona della miniera. Mi sta andando particolarmente bene questa... Questa missione. Wow, mi piace. Proseguiamo da questa parte. Qua c'è un sacco di legno, quindi se voglio fare scalini per risalire li posso fare in loco, senza alcun problema. Vedete come parlo forbito. In loco, attenzione. Allora, di lì è dove stavamo sbucando. Qua c'è oro. Faremo la farm di oro, però magari qualche qualcosina di oro lo possiamo anche raccogliere. La vedo lapis. Ok, e sì, mi serve il diamante più che altro, non mi interessano granché degli altri minerali. Certo, magari il, il carbone e la redstone li prendo sempre volentieri, perché d'altronde non puoi fare una farm... Oddio, ehm, qualcosa puoi fare... Potresti farmarli in qualche modo. Il carbone sì, più che altro la carbonella la puoi farmare con il Wither Skeleton. La redstone non ricordo se viene droppata dalle witch, dalle streghe. Ma se fosse così la puoi farmare, però sarebbero proprio farm forzatissime che danno poco o niente. Non è che convenga un granché. Fai prima ad andare in miniera e cercartelo, perché tanto il carbone o la redstone sono minerali molto comuni quindi li trovi senza problema e infatti a me serve il fottuto diamante lì c'è una chest mi fa molto piacere andiamo subito a vederla prima però prendiamo anche questo carbone dunque per arrivare alla chest mi tocca fare un giro improbabile tipo una cosa così saliamo qui 
e ci colleghiamo da questa parte perché se no finiamo nella lava cosa abbiamo? Eh, sì, altro carbone, redstone i semi non ci interessano il pane ci può interessare il ferro vabbè lo prendo ma chi se ne frega eh, niente di che assolutamente non mi, non mi è piaciuta per niente questa chest di qua c'è un sistema di grotte quindi siamo fuori dalla miniera se andiamo di qua sì, sono finito nella ragnatela, fa niente. E tra l'altro guardate il piccone! Se già, si sta già esaurendo! Mamma mia, terribile proprio! Uno schifo! Eh, devo trovare il diamante subito, così eh, lo uso per il diamante e via. Perché, se no è un peccato. Guardate questa, questa stanza, com'è... Com'è precisa, com'è scavata precisa. Mi sembra che, quando trovate questa stanza che vedete che ha una forma regolare, simmetrica, eh, significa che c'è una miniera nei, nei dintorni, perché dovrebbe essere tipo eh, il punto di origine da cui si spawna la, la miniera o qualcosa del genere. È una cosa molto particolare da trovare, però in sé per sé è una stanza totalmente inutile. Allora, di qua mettiamo la luce, se no poi con YouTube che scurisce tutto non si vede nulla. Di lì c'è un'altra miniera, o meglio, continua la miniera. Quindi andiamo da questa parte. C'è altra redstone. Qua c'è un sacco di acqua fastidiosa. Vediamo se c'è qualcosa. Vedo ferro e niente più. Ok. E vabbè, la redstone la prenderò di sicuro. Di qua continua. E di qua invece si interrompe, quindi dobbiamo andare da quest'altra parte. La redstone la recupero poi, eh, perché se no stiamo tutta la puntata a prendere redstone. Ecco, questa è un'altra stanza di generazione, mi sa. È una di quelle stanze da cui si generano i, i dungeon. Vedete che è squadrata, non ha senso che si sia generata naturalmente. È una stanza da cui si generano i dungeon. Non mi chiedete perché, funziona tipo da... Porca puttana, che spavento! Che spavento, mi sono... Mi sono preso un cagotto impressionante! Mamma mia! Mi è saltato addosso il ragno, ma mi sono spaventato più per il ragno che c'era giù, che quello che mi è saltato addosso. Non so perché, mi ha fatto impressione vederlo così di colpo. Mamma mia! Eh, comunque vi dicevo, non so bene come funziona la cosa, però tipo è il punto di partenza da cui... Il codice riesce a generare tutto l'ambaradan, tutto qui. Eh, sì, continua per un sacco sta miniera, è grandissima. È enorme, c'è un sacco di redstone, mi fa molto piacere. Ed è veramente enorme. Guardate anche di qua, là c'è carbo... Diamante! Ottimo, veramente ottimo. Allora, switchiamo di nuovo nel col... Che nel? Col piccone fortuna. Qua ce n'ha dato uno solo, lì ce n'ha dati tre, giusto? Sì. Potrebbe anche bastarci, eh, oddio. Però se ci fosse qualche... Oh, ecco, l'avete visto? Era nascosto. Ed è... Sono due nascosti. Questo perché, ragazzi, quando voi scavate il diamante e pensate di averlo finito, scavate sempre un po' attorno, perché a volte succede questa cosa. Succede che la vena di diamante è spezzata in due parti... E sembra che non ce ne sia più, in realtà ce ne sono ancora, c'è ancora qualche blocco. Quindi, altri due, e la, altri tre, perfetto, 20 di diamante è perfetto, ragazzi, sono soddisfattissimo. Molto, ma molto soddisfatto. Detto ciò, direi che potremmo anche risalire, ma ovviamente io farò un giro finale per vedere se c'è altro. E magari raccolgo tutta questa redstone, come vi stavo dicendo. Però in generale direi che sono più che soddisfatto, quindi si può anche tornare a casa, si può, sì, sempre se ritrovo la strada ovviamente, si può risalire quindi. Prima di concludere il video saluto i due blazers del giorno, vale a dire The Scare Crow Soldier, e mi scuso per la pronuncia orribile però è anche colpa del raffreddore, e che mi manda questo disegno molto bello, perché c'è l'Ender Dragon che sputa fuoco e io che mi riparo da uno scudo. Sarebbe bellissimo se fosse realmente così, perché 
L'Ender Dragon fa schifo, non ha attacchi di fuoco purtroppo, sarebbe bellissimo se sputasse fuoco e sarebbe altrettanto bello se ci fossero gli scudi nel gioco, aggiungerebbero quel tocco in più anche al PvP. E saluto anche Andrea che mi manda questa foto direttamente dalla seconda A, la sua classe, nel quale mi dice ci sono ben 18 blazers, 18 iscritti, il che è veramente tanta roba, vi saluto tutti quanti. E siete un esempio bellissimo di quello che è il passaparola al di fuori di YouTube, che è il metodo più grande per uno YouTuber per crescere. E ne siete proprio l'esempio lampante, perché se ci sono 18 iscritti vuol dire che qualcuno mi ha scoperto ed è andato dai suoi amici a dirgli iscriviti al canale oppure guarda questo canale, gliel'ha consigliato e pian piano il, il gruppo di iscritti si è ingrandito e questa è una cosa bellissima che mi fa molto piacere quindi vi saluto entrambi o meglio saluto sia la classe che eh, Scarecrow e noi ci vediamo alla prossima puntata nella quale sarò già risalito quindi ci vediamo sopra un saluto da Eren Blaze e alla prossima ciao a tutti